ജിഞ്ചേഴ്സ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സിലബസിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആസിഡ്സ് ബേസസ് ആൻഡ് സോൾട്സ് ആസിഡുകളെ പറ്റിയും ബേസസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അഥവാ ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിനിഗർ ലൈം വാട്ടർ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ വിനീഗറിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നു ബിക്കോസ് വിനീഗർ ഈസ് ആസിഡിക് അപ്പൊ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മീനിങ് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡിക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഷ്യം കാർബനേറ്റ് ഇത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ റെഡ് കളറിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ലൈം വാട്ടർ ഈസ് ആൽക്കലൈൻ അടുത്തത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലൈൻ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് നടത്താം അതിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ആൽക്ലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ആസിഡിക് ആണെന്നുള്ളത് അത് ബ്ലൂ കളർ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ റെഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ളത് വിനീഗറും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമാണ് ഇത് രണ്ടും ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് റെഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ ലൈം വാട്ടറും സോപ്പ് സൊല്യൂഷനും റെഡ് കളറിലുള്ള ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിനീഗറിൽ തന്നെ നമ്മൾ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല കളർ ചേഞ്ച് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് കളർ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ അതൊരു ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ വാട്ടറിലും സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ആസിഡ് ഏതാണെന്നും ആൽക്കലി ഏതാണെന്നും കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആസിഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കാം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സിങ്ക് മെറ്റൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സിങ്ക് മെറ്റലുള്ള ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു ആ ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ബേണിംഗ് മാസ്റ്റിക് ഇതിലേക്ക് കാണിക്കുക ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസ്റ്റിക് ഇതിലേക്ക് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ് മൂലം ഇവിടെ ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ബേൺ ആവുന്നു അതിന് കാരണം ഈ റിയാക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇത് സിങ്ക് മെറ്റൽ ആണ് സിങ്ക് പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടെത്താവുന്നത് ആസിഡ് മെറ്റലുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ആസിഡിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആസിഡ് മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കാം ഈ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിലാത്ത മാർബിളിന്റെ പൗഡേർഡ് പീസസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫണലിലൂടെ ആ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ആ റിയാക്ഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആ 
അപ്പോൾ ഏതൊരു ആസിഡും കാർബണൈറ്റ്സുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ ആസിഡ്സിന്റെ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റ്മസിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ നിന്നും റെഡ് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നു ചേഞ്ച് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ടു റെഡ് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ആസിഡ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവായ മെറ്റലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് കാർബണൈറ്റ്സുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് എ സോ ടേസ്റ്റ് അതിന് ചെറിയൊരു പുളിപ്പുള്ള ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആസിഡ്സിന് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ലൈം വാട്ടർ അറിയാം വിനീഗർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനൊക്കെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പോട് കൂടിയ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിനുള്ളത് ദീസ് ആർ ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് അടുത്തത് ആസിഡ്സിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇത് രണ്ട് ആസിഡ്സ് ആണ് ഈ ആസിഡ്സിലെ അയോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എച്ച് സി എൽന്റെ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് എൻഒ ത്രീയുടെ അയോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എൻഒ ത്രീ മൈനസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ അയോൺസ് ഇതിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് അല്ലേ ആസിഡ്സിലെല്ലാം എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ആസിഡ്സ് പറയുന്നത് തന്നെ അതിലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ അതിന്റെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ആസിഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും കാരണം ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും അത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ളത് വീക്ക് ആസിഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നു എച്ച് സി എൽ എച്ച് നോ ത്രീ ആർ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ലൈം വാട്ടർ അതുപോലെ വിനീഗർ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് സോ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് വീക്ക് ആസിഡില് പെടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആസിഡ്സിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമില എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ഫോമില എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ അടുത്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇതാണ് കുറച്ച് ആസിഡ്സിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലാസ് ഇത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ശരിക്കും ലൈൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്ലൈനുമാണ് ഓക്കെ ലൈൻ ജ്യൂസിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് കേഡിലുള്ള തൈരിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ടാമറിക് പുളിയിലുള്ളത് ടാറ്റോറിക് ആസിഡ് വിനീഗറിലുള്ളത് ആസിഡിക് ആസിഡ് ഇവയെല്ലാം വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആസിഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു അതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാന്ന് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ്സ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അയോൺസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ എച്ച് സി എൽ നമുക്ക് അയോൺസ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസുമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിലെ അതായത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെയാണ് ഇതിന്റെ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിന്റെ നമ്പർ എത്ര നമ്പർ ആണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ആസിഡിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എത്ര ആ നമ്പറിനെ അനുസരിച്ചാണ് ആ നമ്പറിനാണ് ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ വൺ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെയാണ് അതിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് വൺ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് മോണോ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നു വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്
ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് സോ ഈ എജുസിയൽ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്തത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ അയോൺസ് എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോ മൈനസ് ആദ്യമേ ആകുന്നു അതിനുശേഷം ഈ എച്ച് എസ് ഒ ഫോ മൈനസിനെ പിന്നെ നമ്മൾ അയോൺസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസും എസ് ഒ ഫോ ടു മൈനസും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ അതായത് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ബേസിസിറ്റി ഇസ് ടു ആൻഡ് ദിസ് ആസിഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഡൈ ബേസിക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ ആസിഡിന് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറിനെ ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ കുറച്ച് ആസിഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മോണോ ബേസിക് ഡൈ ബേസിക് ട്രൈ ബേസിക് ഇവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത് കണ്ടെത്താൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ആസിഡ്സ് നോക്കുക എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഇതിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അതായത് നമുക്ക് അയോൺസ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസും ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇസ് ആസിഡ് ഈസ് എ മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അത് ട്രൈ ബേസിക് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് കിട്ടുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ഇറ്റ് ബേസിസിറ്റി ഈസ് ടു നെക്സ്റ്റ് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും സോ എച്ച് സി എൽ ഈസ് എ മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് Next, H2SO4, that is a dibasic acid. Because it is basically 2 and 2 hydrogen ions in H2SO4 donate. This is all non-metallic oxides. In this non-metallic oxides, we have to dissolve it in water. That is acidic. Let's take an example. SO2 plus H2O2 minus H2SO4 plus H2SO4 plus H2SO4 plus H2SO4 plus H2SO4. എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഇതൊരു ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സും അതും വാട്ടറുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ആസിഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ട്രെയിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് ലീവ്സിലേക്ക് വന്ന് വീണ് ലീവ്സിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ജീവികളും നശിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണമാവുന്നു ഈ ആസിഡ് വാറ്ററുമായിട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ട്രെയിൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഒരു ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള റീജിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയധികം എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ തടയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽ മീൻസ് പെട്രോൾ ഡീസൽ അതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ ഒ ടു ആൻഡ് എസ് ഒ ടു ഗ്യാസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാസസ് ആണ് ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ഒ ടു ഗ്യാസും എസ് ഒ ടു ഗ്യാസും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുകയും ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന ആ ഗ്യാസസ് റെയിൻ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആയി ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മ
പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചേ ബേസിസിറ്റി ഇവയെല്ലാമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ ഇനിയും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു താങ്ക്